欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：徐凯合作十几位女演员，为什么只有谭松韵看起来像天生一对？你比星光美丽，估计很多人反复看了一遍了吧？请问，韩平霸总的坑，你们还出得来吗？我感觉我是出不来了。徐凯出道多年，从一十八年到二零二四年，六年时间，共参演上映一十九部作品，担任过其中一十六部电视剧的男主角。搭档的女演员几乎没有新人，都是圈内有一席之位的知名大咖，而唯独你比星光美丽，女主谭松韵让徐凯红透，红到发紫了。这是实力还是运气？除了韩婷，回看徐凯曾经的角色。其实徐凯的每一部剧都是演技在线的。徐凯的成名作《延禧攻略》，搭档吴谨言，在剧中担任配角富察富恒，两人都是本部作品的新面孔，但是却没想到意外爆火，也让还稚气未脱、有点婴儿肥的徐凯一举成名。至此，徐凯演艺事业一路开挂，以男一号身份频频霸屏。徐凯的戏路很宽，什么题材都有，古偶、现代、民国、青春偶像，几乎演了个遍。然而，除了《延禧攻略》，富察富恒一脚让他大火，以及一部《烈火军校》与白鹿搭档又冲了一波热搜外，之后的十几个作品都没掀起什么水花。劳模徐凯主演了十几部作品，虽然也由于女搭档同时火了的经历，但大多都是剧播完后。与女主的 CP 感几乎马上消失，也没有人再想看二搭戏。如与白鹿一搭《烈火军校》，两人在剧中搞笑、默契，由兄弟情变成男女之爱，让所有观众都记住了顾燕真、谢湘这对欢喜冤家。趁着热度，两人二搭的招摇，却昙花一现。与吴谨言二搭上时，徐凯在剧中饰演文武兼修、智勇双全。是诗文书画、抚琴作赋，深受皇帝喜欢的圣孙。吴谨言饰演出身良好、会烹饪、会画、抚琴蹴鞠的民间少女。在《延禧攻略》里，粉丝观众特别惋惜徐凯、吴谨言未来修成正果。但到了上十里，两人的感情戏，大家似乎也不是很想磕，总感觉少了一丝深情。之后，徐凯又与古力娜扎、杨幂、景甜、周冬雨。程潇、钟楚曦、李一桐、杨紫，个个都是一线大美女，却都没能再创收视佳绩。直到遇到谭松韵，两人合作《你比星光美丽》，所有粉丝似乎一夜之间 get 到了徐凯的颜，一夜之间解锁了一个高大、帅气、眼里有光的徐凯。以前知道徐凯帅，但没有一个角色能帅到观众的心里。更没有一个角色让观众能反反复复来回的刷，只有徐凯的韩婷让人欲罢不能。这是什么情况？老实说，谭松韵真的是徐凯众多合作演员里，无论身高还是颜值，都是最普通的一位。而恰恰只有跟谭松韵搭档时，观众认为两人就像天生一对。与谭松韵在一起，徐凯的状态最像在谈恋爱。两人的眼神交流是有真情实意在的，在徐凯的眼里，我们能看到一场细水绵长又轰轰烈烈的爱情，是值得回味、值得期待、值得幻想的爱情。与谭松韵在一起，我们看到了徐凯最松弛、最投入的状态，甚至魔怔的粉丝们愿意祝福两人能将剧中感情延续到现实，如此，那该多美好啊！而回观徐凯曾经的作品，我们发现徐凯的演技其实都很好，无论是眼神、表情，还是与搭档的配合，似乎都不输韩婷角色。但与这些女主总是缺少一份灵魂的契合，演的成分和痕迹特别重，油腻感特别强，不清爽、不舒展，很难沉浸其中。只有谭松韵把徐凯带入了自然、真实、松弛的状态。是真正的灵魂高度，只有与谭松韵搭档，观众才看到了徐凯眼神里的炙热，眼里的光
情感的真实表达，浑然天成。徐凯与角色融为一体，徐凯就是韩婷，韩婷非徐凯莫属。徐凯与谭松韵能在角色里让观众认为是天生一对，不知道以后的徐凯还能不能再找到这样有默契、互相成就的搭档。如果不能，真的期待能与谭松韵二搭。也是唯一一位希望能与徐凯二搭的女演员。二，向风儿行出圈理由：王凯的演技，谭松韵的脸，邵雨熙的衣品。电视剧《向风儿行》总算在观众满心盼着的时候，在央八顺利播了。这部剧聚焦客运飞行工作人员，很真实的展现了女飞行员在职场遭受歧视这一点。女主程潇在各种考验面前的逆袭很有看头，她和男主顾南亭的感情估计会出现真相定律。毕竟这两人从开始瞧不上对方到成了上下级，互掐就没停过。一方面认可对方的本事，一方面又因性格和职业观念合不来，致使每次在一块肯定会冒出好多金句，眼神碰到一块儿的时候，甚至能觉出很浓的火药味。可太带劲了！的说啊，真是好久都没瞅见那种既有专业水准又具戏剧性的行业题材好剧啦！这剧上线后口碑那成绩挺不错的，豆瓣上四星、五星好评可多了，并且能火的原因可不单单是这些，三位主演给这剧带来的助力也挺大。王凯的演技，王凯那绝对是向风而行的收视顶梁柱啊！这回在新剧里演的顾南亭，那就是活脱脱的小说男主吗？是个飞行机长，个高腿长的，碰到事特别沉着镇定，绝不允许自己有丁点儿差错，还真是认真的男人最迷人。开飞机的那个样太勾人啦！在工作时的顾南亭，只要看到有人没按工作手册来，马上就去制裁人家，那语气硬邦邦的，还带着不容拒绝的压迫劲。别说，这气势比那些老领导都强呢，怪不得空姐们一看到他就忍不住冒心心眼，一脸的崇拜样。能看出王凯那出众的模样跟角色特别贴合，简直就像是专门为他设计的，并且表演特别稳当，用游刃有余形容都没问题。平常总是冷面的顾南亭，其实内心也是有软弱之处的。回到家中，瞅着那空荡荡的屋子。眼神里不由自主就流露出孤独和失落，瞅见桌子上那一本本被翻过的相册，根本不忍心去碰。这种又神秘又让人心疼的样，简直就是把忧郁男主的饭给死死抓住了。并且顾南亭在职场里也不是那种不通人情的，听到上级讲出对女飞行员歧视的话，他啥都没想就直接反驳，那表情根本没怕啥。为了不让上级记恨程潇，他故意事后找程潇的茬，最后也成功把女主留住了。实际上，高冷男主这类最怕的就是变得模式化，要是故意装帅，就容易有那种油腻霸总的感觉。好在王凯表演挺自然的，对人物有独特的见解，把顾南亭这个角色在观众心里稳稳地站住脚了。谭松韵的脸蛋。谭松韵可是路人缘挺好的，当红小花哟，演了好多爆款剧呢。她最有标志性的就是那张国字脸，一笑起来甜度猛涨。就因为这样，三十二岁了还照样有少女感，长了张特别抗老的脸。这回在《向风而行》中，谭松韵的状态又让观众觉着挺惊喜的。她演的程潇作为女飞行员，造型不咋精致，就那么简简单单披着头发。反倒更能显露出颜值底蕴呢。那脸颊鼓鼓的，鼻头圆圆的，眼睛还贼亮，看着就招人喜欢。特别让人惊讶的是，谭松韵脸上居然没啥皱纹，皮肤又紧又白。从她脸上的痣能看出来，这句没啥严重的滤镜跟墨皮。这么一瞧，她那脸估计就是好多人都想达到的水平吧。那当然了。谭松韵的演技那可是观众都清楚的一个长处，能把人物特点很准确的表现出来。就像程潇去客运部面试的时候，整个人都透着自信，他从来都不觉得性别会是自己当机长的绊脚石。
，因而当知道上级领导特意对他高标准、严要求时，程潇有那么一刹那不明白，接着马上就跟打了鸡血似的战斗机一样，嘴巴不停地和大家理论，那较真。坚定又不服输的性子展现得极为透彻，谭松韵的灵气绝对在同期小花当中是出类拔萃的了。邵雨期的一品，除了男女主外，向风儿行中有个角色把观众目光吸引住了，就是邵雨期演的李宇恒，他出场那可是相当的惊艳啊！在空姐面试的时候，夏至险些跌倒，好在背后有人给扶了一下。抬头一瞧，就是一张清纯好看的脸。李宇恒那头发是又黑又长，还直溜，脸上画的妆挺淡的，身上穿着凹粉色的纱裙，对着镜头一笑，立马就有温柔校花的那种感觉了。在之后的剧情中，李宇恒和好多美女一块儿竞争面试，不过在人群里，他肯定是最显眼的那个，身材又瘦又高，就跟纸片人似的。本身就有一种柔弱的感觉，突出的仪态使他的气质也特别突出。而且空姐制服可不是谁都能驾驭的了的，对身材和衣品很有考验呢。李宇恒穿上那统一的制服后，那质感满满的衣服让他越发姿态优雅大方，一抬手一头足都显示出很棒的职业素养。感觉她就像是现实生活中观众能碰到的空姐一样，一点都不别扭。还有穿着平常衣服的李宇恒，让人觉着有那种千金大小姐的贵气劲儿。每一套衣服看上去都挺简单，不过细节可多了，像纱裙、蕾丝这类设计，要是穿不好就容易显得土气。可她每次都能成为剧里的亮点。看完这部剧。观众总算对邵雨期这个扮演者有印象了。他作为一个新演员，表演经验比较少，不过在这部上星剧里，那颜值一直都挺高，演技也不别扭，不像其他剧里女二号那么让人讨厌。夏至没办法做出空姐标准笑容的时候，李宇恒在边上轻声地给他讲。不用使劲去表演，就能让人觉得踏实。看得出这小花很有表演潜力呢，期待后面她的出色表现。反正总的来讲，向风而行能把收视和口碑都拿下，那是有道理的。不只是剧情有很多看点，感情线也不硬撒糖，让人觉着别扭。还有三个很吸引人的方面：王凯的演技，谭松韵的脸蛋，邵雨期的穿着打扮。演员的表现让这剧有了这样的成绩，现在这剧还在一直更新着呢。女主咋实现机长梦想，那可是个大看点，等着瞧吧。不晓得你觉着这剧里哪个演员最出色呀